veti a tüzelőanyagot a tartályba. A hűtőnek fontos szerepe van. Mivel itt a tüzelőanyag a porlasztó szivattyú egységben uralkodó magas nyomás miatt nagy mértékben felmelegszik, bizonyos alkatrészek tönkre mennének, és a motor volumetrikus hatásfoka csökkenne. Az A padlólemezre épülő járműveknél a tüzelőanyag hűtő egyszerű léghűtéses hőcserélő a gépkocsi fenéklemeze alatt. A B padlólemezre épülő járműveknél vízhűtést alkalmaznak, ami össze van kötve a motorhűtő körével. Ehhez a rendszerhez a következő alkatrészek tartoznak. Tüzelőanyag szűrő a hűtővel, egy kiegészítő vízhűtő, és a tüzelőanyag hűtés elektromos keringető szivattyúja. Ha a tüzelőanyag hőmérséklete eléri a 70 C fokot, akkor a szivattyú bekapcsol, hogy keringésbe hozza a hűtőfolyadékot. Ezáltal a tüzelőanyag átadja hőjét a hűtőfolyadéknak. A motor melegebb hűtőfolyadéka nem kerül be a tüzelőanyag hűtőkörbe. Ennek így kell lennie, mivel a tüzelőanyag hűtőkörben alacsonyabb hőmérsékletet kell tartani. A tüzelőanyag által felmelegített hűtőfolyadék átáramlik a kiegészítő vízhűtőn, és átadja hőjét a környezeti levegőnek. A rendszer részletes ismertetését a 209-es számú tankönyvben találhatja meg. Kérjük, most állítsa meg a filmet, és válaszoljon a munkafüzet kérdéseire. Második rész a rendszer működésének alapelve. A porlasztó szivattyú egység, mint ahogy a nevéből is kiderül, egy befecskendező fúvókába integrált szivattyúból áll. Ennél a rendszernél minden hengernek saját porlasztó szivattyú egysége van. A vezérműtengelyen négyjel több bütyök található, melyek görgős himbán keresztül működtetik a porlasztó szivattyú egységek dugattyúit. A szivattyú rendkívül egyszerűen működik. Ha a vezérműtengely a szivattyú dugattyúját lefelé nyomja, akkor a tüzelőanyag nyomása megnő, és finoman elporlasztva közvetlenül a hengerbe kerül. A hatásos égés feltétele a jó keverékképzés. Ez azt jelenti, hogy a tüzelőanyagot a helyes mennyiségben és a megfelelő időpontban magas nyomáson kell befecskendezni. Az ütésszerű nyomásnövekedés és a dízel kopogásként ismert égés zaj elkerüléséhez több fázisú befecskendezést kell alkalmazni. Az első fázisban az úgynevezett előbefecskendezéskor csak kis mennyiségű tüzelőanyag kerül a hengerbe. Ezáltal az égéstérben a nyomás és a hőmérséklet lassan és viszonylag csendesebben emelkedik. A második fázis a főbefecskendezés, ez fedezi a tulajdonképpeni tüzelőanyag szükségletet. A motor vezérlőegysége által kapcsolt mágnes szelep határozza meg a befecskendezés kezdetét és időtartamát. A befecskendezés a magas nyomású tér feltöltésével kezdődik. A bütykök legördülésekor a dugattyú rugó felfelé mozdítja a dugattyút. Mivel a mágnes szelep nyitva van, a tápnyomás alatt álló tüzelőanyag beáramlik a magas nyomású térbe. Az elforduló bütyök most lenyomja a szivattyú dugattyúját, és így a tüzelőanyag a magas nyomású térből a visszatérő vezetékbe áramlik. A motorvezérlő egysége a megfelelő pillanatban vezérli a mágnes szelepet azért, hogy elzárja a magas nyomású tér és a visszatérő vezeték közötti utat. Ekkor megkezdődik a magas nyomású térben a nyomás felépülése. 180 bár nyomásnál a fúvókatű megemelkedik, és megkezdődik az előbefecskendezés. 
Az előbefecskendezés gyakorlatilag azonnal véget ér. A növekvő nyomás miatt egy kis kiegyenlítő dugattyú lefelé mozdul el, és megnöveli a magas nyomású tértérfogatát, így a nyomás csökken, és a fúvókatű pillanatnyilag lezár. Eközben a dugattyú továbbra is lefelé mozog, és a nyomás a magas nyomású térben újra megnő. 300 bárnál a tüzelőanyag nyomása nagyobb, mint az előfeszített fúvókarugó ereje. A fúvókatű ismét megemelkedik, és megkezdődik a főbefecskendezés. Mivel a magas nyomású térben a dugattyú több tüzelőanyagot sűrít össze, mint amennyi a fúvókákon át el tud távozni, a nyomás 2050 bárig emelkedik. Ez teszi lehetővé a tüzelőanyag kiváló porlasztását. A főbefecskendezés befejeződik, ha a vezérlőegység nyitja a mágnes szelepet, így az összesűrített tüzelőanyag újra a tápvezetékbe kerülhet. Egyébként a magas nyomású tér mindig több tüzelőanyagot szállít, mint amennyi szükséges. A felesleges tüzelőanyag a visszatérő vezetékbe és a tartályba kerül. A visszaáramló tüzelőanyag hűti a befecskendező szivattyú egységeket és elvezeti a légbuborékokat. Amint látható, a rendszer működési elve nem csak zseniális, hanem viszonylag egyszerű is. Kérjük, most állítsák meg a filmet, és válaszolják meg a munkafüzet kérdéseit. Harmadik rész a motorvezérlés. Mint minden más modern tüzelőanyagellátó rendszer, így a porlasztó szivattyús is fejlett elektronikus motorvezérléssel működik. A vezérlőegység 14 érzékelőtől kap jelet, és még további 4 kiegészítő jelet is. Ezen kívül kapcsolata van a KEN adatbusszal, és állandóan kommunikál az ABS és az automata váltó vezérlőegységével. A vezérlőegység 9 beavatkozó elem vezérléséért is felelős, és a FAOAS 5051-jel diagnosztizálható és programozható. A rendszer sok bemeneti érzékelőjével találkozhattak már, mint például a légtömegmérővel, de ezeknek a jelét itt egy kisé másképp használják, mint a korábbi alkalmazásoknál. Vessünk most egy pillantást a forgatjús tengely és a vezérmű tengely mozgását felügyelő érzékelőkre. A motor indításakor a vezérlőegységnek tudnia kell, hogy melyik hengerben van sűrítés azért, hogy a megfelelő porlasztó szivattyú szelepet vezérelhesse. Ezt az információt a G40-es halljeladó adja, amely a vezérmű tengely fogaskereke alatt található. Ez a vezérmű tengely jeladó kerekének fogait tapogatja le. Az elektronika a hengereket a jeladó keréken a hozzájuk tartozó tipikus fogelrendezés szerint azonosítja, a negyedik hengert egy különálló fog alapján, az egyes hengert két 30 fokra lévő fog alapján. A vezérlőegység a halljeladó és a motorfordulatszám jeladó jelének összehasonlítása alapján tudja meghatározni, hogy melyik porlasztó szivattyú szelepet kell először vezérelnie. Ha a hal adójele kiesik, a vezérlőegység a motorfordulatszám adójelét használja fel, hogy a motor üzemképes maradjon. A G28-as motorfordulatszám jeladó induktív rendszerű. Ez a forgatjús tengelyre rögzített jeladó kereket tapogatja le. A jeladó kerék kerületén 59 fog és 2 fog hiány van. A foghiányok 180 fokkal vannak eltolva, és a forgatjús tengely helyzet vonatkoztatási pontjaiként szolgálnak. Az 59 fog adja a vezérlőegységnek a motorfordulatszám adatot. Mivel a motorfordulatszám jeladó meghibásodásakor nincs más elérhetőség,